একবার বাসা করি আমরা অম্ল এবং ক্ষার সম্পর্কে জানব এবং অম্ল এবং ক্ষার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আমরা পিএইচ সম্পর্কে আলোচনা করব বাফার দ্রবণ নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা শুরু করি অম্ল এবং ক্ষার নিয়ে অ্যাসিড এবং বেস আমি কিভাবে খুঁজে পাব এটা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের মতবাদ দিচ্ছেন তার ভিতরে আমরা যে তিনটা মতবাদকে প্রাধান্য দেই সেগুলি হলো গিয়ে আমাদের অ্যারেনিয়াসের মতবাদ ডনস্টিড এবং লাউরির থিওরি এবং হলো গিয়ে আমাদের লুইসের ইলেকট্রনীয় মতবাদ তো সবার আগে আমার এসিড এবং খার সম্পর্কে যে মতবাদটা আসে সেটা হলো গিয়ে অ্যারেনিয়াসের মতবাদ এবং অ্যারেনিয়াসের মতবাদটা ছিল যে জলীয় দ্রবণে আমাদের এসিড হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় খার ও এইচ মাইনাস ছেড়ে দেয় এবং এই জন্যই কিন্তু আমরা বলি যে যখন আমাদের এই সিএল যখন অ্যাকোয়াস থাকে আমরা তখন তাকে বলি হাইড্রোক্লোরিক এসিড কিন্তু এই সিএল যখন লিকুইড থাকে বা এই সিএল যখন গ্যাসিয়াস থাকে তখন কিন্তু তাকে আমরা বলি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অর্থাৎ জলীয় দ্রবণ অনুযায়ী তাকে আমরা বলতেছি এসিড এবং জলীয় দ্রবণে সে হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় অ্যারেনিয়াসের মতবাদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো গিয়ে এই মতবাদ শুধুমাত্র জলীয় দ্রবণে কাজ করে আমরা যদি চিন্তা করি যে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া একটা খার কিন্তু অ্যামোনিয়া কিন্তু ওএইচ মাইনাস ছাড়তে পারছে না অ্যারেনিয়াসের মতবাদে বলা আছে যে একটা খার ওএইচ মাইনাস ছেড়ে দেয় কিন্তু অ্যামোনিয়া নর্মালি জলীয় মাধ্যম ছাড়া কিন্তু কখনোই ওএইচ মাইনাস ছাড়তে পারবে না অর্থাৎ অনেক অ্যাসিড বা খারকে আমি অ্যাসিড বা খার বলতে পারব না যদি না সে জলীয় মাধ্যমে থাকে এই জন্য অ্যারেনিয়াসের মতবাদ পরবর্তীতে খুব বেশি ব্যবহার করা হয় না এরপর অ্যারেনিয়াসের মতবাদ ঠিক করে যে মতবাদটা আসে সেটা হলো কি ব্রনস্টিড এবং লাউরি মতবাদ এটা মোটামুটি ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড বাট এরও কিছু ব্যতিক্রম আমরা দেখব অ্যারেনিয়াসের মতবাদ ছিল শুধুমাত্র হাইড্রোজেন প্লাস এবং ওএইচ মাইনাস দিয়ে এসিড হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় খার ওএইচ মাইনাস ছেড়ে দেয় আর ব্রনস্টেড লাউরি বলছে শুধুমাত্র প্রোটন নিয়ে আমার কাজ প্রোটন গ্রহণ করবে খার আর প্রোটন ছেড়ে দিবে এসিড অর্থাৎ এসিড হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় খার হাইড্রোজেন প্লাসটা গ্রহণ করে আমরা যদি একটা বিক্রিয়া দেখি যে অ্যামোনিয়া আর এসিএল মিলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে বিক্রিয়াটা আমি এইভাবে দেখালাম এই বিক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যামোনিয়া থেকে তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম এবং অ্যামোনিয়া থেকে যখন অ্যামোনিয়াম হচ্ছে অ্যামোনিয়া কিন্তু একটা হাইড্রোজেন প্লাস এক্সট্রা গ্রহণ করছে যেহেতু সে একটা হাইড্রোজেন প্লাস গ্রহণ করছে তাই অ্যামোনিয়া আমাদের যেহেতু হাইড্রোজেন প্লাস গ্রহণ করে অ্যামোনিয়াকে আমরা বলি গিয়ে বেস আর এসিএল থেকে আমরা পাচ্ছি ক্লোরিন মাইনাস যখন এসিএল থেকে ক্লোরিন মাইনাস হচ্ছে তখন এসিএল একটা হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিচ্ছে তাই এসিএলকে আমরা বলছি গিয়ে এসিড অর্থাৎ ব্রনস্টেড লাউরি থিওরি অনুযায়ী এসিড হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় খার হাইড্রোজেন প্লাসটা গ্রহণ করে এবং এই ঘটনা যে কোনো মাধ্যমে ঘটতে পারে তো আমরা এসিড আর খার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম লেটেস্ট যে মতবাদ ব্রনস্টেড ডাউরি মতবাদ এসিড হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিবে খার হাইড্রোজেন প্লাস গ্রহণ করবে বাট এমন কিছু পদার্থ আমরা পাই যারা হাইড্রোজেন প্লাস ক্ষেত্র বিশেষে গ্রহণ করে আবার ক্ষেত্র বিশেষে হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়েও দেয় অর্থাৎ তারা এসিড হিসেবেও কাজ করে তারা খার হিসেবেও কাজ করে এবং সেই টাইপের পদার্থকে আমরা বলি গিয়ে উভধর্মী পদার্থ এবং আমাদের উভধর্মী পদার্থের কিছু উদাহরণ আমি এখানে দেখাচ্ছি পানি বাই কার্বনেট আয়ন বাই সালফেট আয়ন এরা হলো গিয়ে আমাদের উভধর্মী পদার্থ উভধর্মী পদার্থ কেন বলতেছি তাদেরকে আমরা যদি খেয়াল করি পানি একবার এইচ সিএল এর সাথে বিক্রিয়া করছে সেখানে পানি থেকে আমি পাচ্ছি হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং এই ক্ষেত্রে পানি একটা হাইড্রোজেন প্লাস গ্রহণ করছে সুতরাং পানি এই বিক্রিয়ায় বেস হিসেবে কাজ করছে বা খার হিসেবে কাজ করছে আর নিজের বিক্রিয়ায় পানি যখন অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া করে আমরা পাই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং আমি দেখতে পাচ্ছি পানি থেকে তৈরি হচ্ছে ওএইচ মাইনাস অর্থাৎ পানি একটা হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিচ্ছে যেহেতু সে হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিচ্ছে আমরা বলি এই বিক্রিয়ায় পানি একটা এসিড হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ আমাদের একই পানি একবার এসিড এবং আরেকবার খার হিসেবে কাজ করছে সুতরাং এই পানিকে আমরা বলি গিয়ে একটা উভধর্মী পদার্থ ঠিক একইভাবে আমরা বাই কার্বোনেট এবং বাইসালফেটের জন্য দেখাতে পারবো যে তারা উভধর্মী পদার্থ আমরা একবার এসিডের সাথে তাদের বিক্রিয়া দিব একবার খারের সাথে তাদের বিক্রিয়া দিয়ে দেখাবো যে একবার সে খার হিসেবে কাজ করে আর একবার সে এসিড হিসেবে কাজ করে আমরা যদি এই অনুবন্ধী এসিড খার টপিকটা সম্পর্কে জানতে চাই আমরা অনুবন্ধী চিন্তা করি অনুবন্ধী কোথায় আমরা পড়লাম অনুবন্ধী বা কনজুগেট কথাটা আমরা পড়লাম ম্যাথের জটিল সংখ্যায় এ প্লাস আইবি তার অনুবন্ধী সংখ্যা হলো গিয়ে এ মাইনাস আইবি এখানেও অনুবন্ধী এসিড খার প্রায় একই রকম রিলেটেড এসিড এবং খার মানে কি আমরা একটা বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি অ্যামোনিয়া এবং এই সিএল বিক্রিয়া
অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন প্লাস গ্রহণ করছে তাই এই বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া হলো গিয়ে আমার একটা ক্ষার এবং এসিএল থেকে আমি পাই ক্লোরিন মাইনাস এসিএল আমার একটা হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিচ্ছে সুতরাং এসিএল হলো গিয়ে আমাদের একটা এসিড এটা হলো গিয়ে আমাদের সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার জন্য অ্যামোনিয়া ক্ষার এবং এসিএল এসিড আমি যদি পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করি অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন তারা বিয়োজিত হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বিয়োজিত হচ্ছে সেখান থেকে আমি পাচ্ছি অ্যামোনিয়া এবং এসিএল তো বিয়োজিত হওয়ার পরে তখন আমি অ্যামোনিয়ামকে কি বলবো বা ক্লোরাইডকে কি বলবো আমি এইভাবে চিন্তা করব যে আমার অ্যামোনিয়াম থেকে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া এবং ক্লোরাইড থেকে তৈরি হয় এসিএল অ্যামোনিয়াম থেকে যখন অ্যামোনিয়া হয় তখন অ্যামোনিয়াম কি করে অ্যামোনিয়াম আমার একটা হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দেয় যেহেতু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন প্লাস ছেড়ে দিচ্ছে তাই অ্যামোনিয়ামকে আমরা বলি গিয়ে এসিড এবং যেহেতু ক্লোরাইড একটা হাইড্রোজেন প্লাস গ্রহণ করে এসিএল হচ্ছে ক্লোরাইডকে আমরা বলি গিয়ে বেস একটু খেয়াল করি অ্যামোনিয়া একটা বেস বা খাত অ্যামোনিয়া থেকে আমরা কি পাই অ্যামোনিয়া থেকে আমরা পাই অ্যামোনিয়াম যেটা কিনা একটা এসিড অর্থাৎ একটা খার থেকে আমি পাচ্ছি একটা এসিড অথবা একটা এসিড থেকে আমি পাচ্ছি একটা খার আমি যদি একটা এসিড হই বিক্রিয়ার পর আমি একটা খারে কনভার্ট হব এবং যেই খারে আমি কনভার্ট হব সেই খারকে আমি বলবো আমার অনুবন্ধী খার অথবা আমি যদি একটা খার হই বিক্রিয়ার পর আমি একটা এসিড হব এবং ওই এসিডটাকে আমি বলবো আমার অনুবন্ধী এসিড ঠিক একইভাবে আমরা যদি প্রশ্ন করি অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম নিজে কি অ্যামোনিয়াম নিজে একটা এসিড তার অনুবন্ধী খারকে তার অনুবন্ধী খার হলো সে বিক্রিয়া করে কোন খারে কনভার্ট হয় অ্যামোনিয়ামের অনুবন্ধী খার হলো গিয়ে অ্যামোনিয়া যদি আমরা বলি যে ক্লোরাইড সে কি সে একটা খার তার অনুবন্ধী এসিডকে তার অনুবন্ধী এসিড হলো এসিএল তো আমাদের এটা খুবই কমন প্রশ্ন এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেনে যে কোন একটা জিনিস দেওয়া থাকবে কোন একটা পদার্থ দেওয়া থাকবে তার অনুবন্ধী এসিড বা অনুবন্ধী খার আমাদেরকে বের করা লাগবে ফর এক্সাম্পল আমাদেরকে বললো পানি পানির অনুবন্ধী এসিড এবং অনুবন্ধী খার বের করতে বলল তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে শর্টকাট ফর্মুলাটা মাথায় রাখবো বিক্রিয়া না লিখে আমরা করে ফেলতে পারি কিভাবে পানির সাথে যদি আমরা আরেকটা হাইড্রোজেন প্লাস অ্যাড করি তখন আমি যেই জিনিসটা পাবো সেটা হবে কি আমার অনুবন্ধী এসিড অর্থাৎ পানির সাথে আমি হাইড্রোজেন প্লাস অ্যাড করলে আমরা পাই এইচ থ্রি ও প্লাস হাইড্রোনিয়াম আয়ন সুতরাং হাইড্রোনিয়াম আয়ন হলো গিয়ে পানির অনুবন্ধী এসিড আর পানির অনুবন্ধী খার কি এসিড বানালাম কিভাবে হাইড্রোজেন প্লাস অ্যাড করে আর অনুবন্ধী খার বানাবো হাইড্রোজেন প্লাস বের করে নিয়ে পানি থেকে যদি আমি হাইড্রোজেন প্লাস বের করে নেই তাহলে আমার থাকে ও এইচ মাইনাস সুতরাং পানি তার অনুবন্ধী এসিড হাইড্রোনিয়াম আয়ন অনুবন্ধী খার ও এইচ মাইনাস আমি যদি চিন্তা করি সালফেট সালফেট আয়ন একটা খার সালফেট একটা খার এই সালফেট আয়নের অনুবন্ধী এসিড কি হবে আমি একটা হাইড্রোজেন প্লাস অ্যাড করব সালফেট আয়নের অনুবন্ধী এসিড হলো গিয়ে বাই সালফেট আয়ন আর সালফেট আয়নের অনুবন্ধী খার কি তার থেকে আমার একটা হাইড্রোজেন প্লাস বের করা লাগবে হাইড্রোজেন প্লাস তো নাই সুতরাং সালফেট আয়নের অনুবন্ধী খার আমি বের করতে পারবো না আমি যদি বলি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া আমাদের একটা বেস বা খার অ্যামোনিয়ার অনুবন্ধী এসিড কি হবে আমি হাইড্রোজেন প্লাস অ্যাড করব হাইড্রোজেন প্লাস অ্যাড করলে আমরা এখানে পাবো অ্যামোনিয়াম আয়ন আর অ্যামোনিয়ার অনুবন্ধী খার কি অ্যামোনিয়ার অনুবন্ধী খার আমরা বের করতে পারি না আমি যদি বলি সালফিউরিক এসিড সালফিউরিক এসিডের অনুবন্ধী খার কি আমি একটা হাইড্রোজেন প্লাস বের করে ফেলবো তাহলে থাকবে এইচ এসও ফোর মাইনাস কিন্তু আমরা যদি এখানে হাইড্রোজেন প্লাস অ্যাড করে তার অনুবন্ধী এসিড বানাতে চাই সেটা কিন্তু সম্ভব না এখন আমাদের মাসায় প্রশ্ন আসার খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে কার অনুবন্ধী এসিড আমরা পাবো কার অনুবন্ধী খার পাবো বা কার দুইটাই পাবো বা এমন কি আছে যা কিছুই পাওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সারটা হলো একটা উভধর্মী পদার্থ ফর এক্সাম্পল পানি তার অনুবন্ধী এসিডও থাকবে অনুবন্ধী খারও থাকবে একটা এসিডের শুধুমাত্র অনুবন্ধী খার থাকবে তার কোনো অনুবন্ধী এসিড থাকবে না একটা খারের শুধুমাত্র অনুবন্ধী এসিড থাকবে কোনো অনুবন্ধী খার থাকবে না অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি উভধর্মী পদার্থ তার দুইটাই আছে এই দুইটা হলো গিয়ে খার তাদের শুধু অনুবন্ধী এসিড আছে এটা হলো গিয়ে এসিড তার অনুবন্ধী খার আছে অর্থাৎ আমরা এখন খুব সহজেই হাইড্রোজেন প্লাস যোগ করে অনুবন্ধী এসিড এবং হাইড্রোজেন প্লাস বের করে নিয়ে অনুবন্ধী খার বানাতে পারবো
আরেক ধরনের মতবাদ আছে আমাদের এসির এবং খার খুঁজে বের করার জন্য সেটা হলো লুইসের ইলেকট্রনীয় মতবাদ সেটা হলো মুক্তজোর ইলেকট্রনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে সকল রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন গ্রহণ করে লুইসের মতে তারা হলো গিয়ে এসিড এবং যে সকল রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাদেরকে আমরা বলি খার আমরা এই সেন্সে ব্যাখ্যা করতে পারি যে আমাদের অ্যামোনিয়া একটা শক্তিশালী খার কেন কারণ অ্যামোনিয়ার মুক্তজোর ইলেকট্রন আছে তারা সেই দুইটাই ইলেকট্রন দিয়ে হাইড্রোজেন প্লাস এর সাথে অ্যামোনিয়া মায়ন গঠন করে এবং সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন কিন্তু আমাদের একটা অনুবন্ধী এসি